Казахстанда в этот день улетел жителям от стюарта адамнан корона вируса нахталда. На ухастардин басым бөлігі алматы қаласында тіркелді. Он түстік шахардин бірмүнтүрчүз үш турганнан ковид он тоғза нахталган. Екен шуорндаға қарағанду обласында бірмүнкүрктоғз на ухастин диагноза ПТР зертиу арқала қуатталда. Одан кейінгі йилордада жителжүз от избес на ухастер келді. Пандемия басталгала корона вирус пен аургандардин жалпсана жителжүз сиегиз мүнан аста. Ен саусақта министрлигин мәлиметинчи қазар Жирмамын 300-ден аса Казахстандық коронавирус инфекциясына немделуде. Онын шинде 30-мыннан көп пациент стационарда ем қабылдап жатыр. Сонға ақпаратқа сәйкес 4 миллион 719-мыннан аса Казахстандық инфекцияға қарсы вакцинаның қос компонентін алып үлгірген. Жаханда коронавирус индиета динди парад. Бүгінгі таңдалим бойынша COVID-19 инфекциясын жұқтырғандардың саны 208 миллионнан асып жығылды. Қауіпті индиеттен 4 миллион адам қаза болды. Вирусты жұқтыру және өлім жетім дерегі бойынша ақшаліде көшпасында. Мұнда пандемия басталғалы 37 миллионнан аса адамда коронавирус расталған. Одан кейін үндістан мен Бразилия елдер келеді. Дельта штамы жағдайды Австрия Астанасында коронавирус инфекциясын таратқан үшін бейл 54 адам сотталды. Олардың басын бөлігі карантин режимын бұзғандар. Ал өткен жылы индетті таратқан үшін 13 адам жазаға тартылған еді. Айтек еткен жуын Австрияда индеттің кейбір түрін тарату үшін 3 жылға дейін бас постандығынан айыру қарастырылған. Оған жұқтырылған иммун тапшылығының синдромы не қызылша Ал Израильде қайта вакциналау науқаны басталды. Бүгінде мұнда 1 миллионнан астам адам коронавирус қағарсы үшінші екпе салдырды. Үкімет өкілдерінің мәлімде өнше қалықты қайта вакциналандырмай, әндетті ең серу мүмкін емес. Елде Дельта штама тарағандықтан мектептердің ашылуы екталай болып тұр. Сонда ғауыр халде жатқан ауқастардың Ек аптадан кейін оқу жылы басталады, соған алаңда отырмыз. Қазір білім беру министерлігімен келісөз жүргізіп жатырмыз. Олардан оқушыларының 70 процентінен астамы вакциналанған сыныптарда сабақ бастауды талап еті отырмыз. Қалғандары қашықтан оқу керек әйтпесе 42 айының басында әндет өршіп кетеді. Талибан Ауғанстанда терроризм ошағына айналдырмауы керек. Бұл туралы НАТО-ның Ауғанстан жөніндегі кеңесінің Брюсселде өткен жоспардан тыс отырыс қортындысының баспасөз мәселіқатында аталған альянстың бас хатшысы мәлімдеді. Йенс Столтенберг Ауғанстан ұлттыға әскері тез женгіліске ұшырайды деп күтпегенін айтты. Ауғанстан қарулы күштерінің біраз бөлігі жан аямай соғысты, бірақ елдің қауіпсіздігін қамтамасы ет алмады. Себеу Ауғанстанның саяси басшылығы Талибанға қарсы шығалмады. Бейбіт келсіздерге қол жеткіз алмады. Осы сәтсіздіктің соңы бүгінгі қасыретті жағдайға келді. Өзіміздің және ауған әрттестерімізді көшіріп болдық. Талибан елден кеткісі келетіндердің барлығына мүмкіндік беру өгерек. Әуе жайды сондайық жолдар мен шейкара бекеттерін ашуға жетті. Сомен ғатар кәр құрлық елдері сұртқыстер министерлерінің шығыл бейне конференциясы да өтті. Нәтижесінде Европалық одағы ауғанстан қалқына қолдау көрсету мақсатында тәліптермен келсі жүргізуге дайын. Еродақ дипломатиясының башысы Джозеп Борел тәліптермен байланысы бұтыру жағдайды реттеудің бірден бір жолы деп ашық айтты. Талибан соғыста женіске жетті, сондықтан бізге олармен сөйлесуге тура келеді. Гуманитарлық апатпен көшіғон дағдарсын еңсері үшін біз тәліптермен келсіздерге тез арада кірсіміз көрек. Тұрғындарға қолда көрсетіміз үшін қолайлы жағдай жасаймыз және адам құқықтарын аяғасты етпе үшін барлық тетіктерді пайдаланамыз. Ең басты мақсатымыз Ауғанстандағы Европалықтарды және жырма жыл бойы бізбен бірге жұмыс деген елден кеткісі келетін жергілік тазаматтарды аман есен көшіріп алу. 
Казахстан мен Афганистан арасындағы товар айналым 2020-шын жылдың сәнке өсті. Сауда және интеграция министерлігінің мәліметі бойынша қостара барасындағы жалпы товар айналымы 624 миллион долларға жеткен. Оның 90%-тен астамын экспорт құрады. Біздің елден Афганистан арғына өнімнің 45-тен астам түрі жеткізіледі. Атап айтар болсақ, бұл мұнай химия, металлургия, машина жасау химия, женіл, ағаш өндеу, Қазақстанға негізінен жүзіммен цитрус жемістер импортталады. Алайда ауған жеріндегі соңға қуалдар бұл мемлекетпен сауда саттық жолдарын қайта пысықтауға мәжбірлейді, дейді сарапшылар. Бұған тейін біз жүктің қауіпсіздігі туралы ойланған жоқ біз. Ендігі жағдай басқа. Қазір ауғанстандағы банктер жұмысын бастайма жоқ ба, ол да сұрақ болып тұр. Қалғаралық қаржу емдарының әрекетін бол жау қиын. Дегенмен елдегі азық түрек қауіпсіздігін қамтамас етіміз қажет. Мені қойымша, ай соңына дейін кіммен және қалай жұмыс дейтіміз нақтыланып қылар. Осы сайысе жағдайға қарамастан, Ауғанстан Қазастандық онымен астықты сатып алатына сенімді мін. Қазақстан мен Түркия арасында бұл ашақта сауда саттық байланыс орнауы мүмкін. Бұл туралы Истамбул қаласы Малтепе ауданы әкімінің орынбасары Жанан Дүнер арна тілшісіне берген арнай сұқпатында мәлімдет. Оның айтуынша Қазақстан Түркияның сенімді стратегиялық серіктесі. Сондықтан алдағы уақытта екі жақты қарымқат насты түрлі салада дамта түсуге қостар Біздің Малтепе ауданының әкімі Қазақстан мен Түркия арасындағы кезгелген байланысты қуана қолдайды. Біз әсіресе мәдениет саласында ынтымақтастығымызды артырғымыз келеді. Себебі әр елдің тілі, діні әртүрлі бола береді, алайда мәдениет арқылы жақында суға дос болуға болады. Біз ғандай сала болмасын бауырдас елден ұсыныс келсе қолдауға Қастығымыз арта түсеріне сенімім мол. Девам етіріріз, сүрдіріріз. Сонда яға әкімнің орынбасары әңгіме барысында түркі тілдес елдердің ЮНЕСКА сатанып кеткен түрксой үйіммен өз әра достық қарым қатнастың нұғая түскенін атап өтті. Айта кетейік түрксой үйімі түркі тілдес қалықтардың ғоты жылдық тәуелсіздігіне ғорай 10 күндік мәдени іс шара үйімдастырды. Шараның шымылдығы қалқаралық көрме төңірегінде Стамбул қаласының Малтепе ауданында түрілді. 